వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ ఎం వన్ నాట్ సిక్స్ సి ట్వంటీ సిలబస్ ఈ సబ్జెక్టు మెకానికల్లో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి అలాగే ఆటోమొబైల్ వాళ్ళకి కూడా కామన్ సబ్జెక్ట్గా రావడం జరుగుతుంది వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అనేది దీంట్లో మొత్తం ఓవరాల్గా ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చరికి బేసిక్ వర్క్షాప్ టూల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఇవి దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ కార్పెంటరీ ఫిట్టింగు ఫోర్జింగు అండ్ షీట్ మెటల్ ఈ ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి దీంట్లోంచి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మూడు తొమ్మిది మార్కులు రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు అంటే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇందులో మొత్తం ఓవరాల్గా పేపర్లో ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఒకటి కూడా ఈ బేసిక్ వర్క్షాప్ టూల్స్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది మనకి క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటి నుంచి టెన్ క్వశ్చన్స్ వరకు త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ముప్పై మార్కులు వస్తాయి అలాగే క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వరకు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో నుంచి మనకి ఫార్టీ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఫార్టీ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అనేది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది ఓన్లీ ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రం ఉంటుంది ఇది టెన్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా మనకి ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటుంది అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వరకు ఏబీ బిట్లు ఇస్తాడు అనమాట అంటే ఏ క్వశ్చన్ బీ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు అందులో ఏ కానీ బీ కానీ మాత్రమే అటెండ్ అవ్వాలి రెండు అటెండ్ అయినా కానీ మనకు వచ్చేది మాత్రం ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ మాత్రం వస్తుంది అంటే ఛాయిస్ అనమాట ప్రతి లెవెంత్ క్వశ్చన్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ థర్టీన్త్ ఫిఫ్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్త్ వరకు లెవెంత్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వరకు ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా ఇంటర్నల్గా ఛాయిస్ ఇస్తారు అనమాట ఏ కానీ బీ కానీ అటెండ్ అవ్వమని సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ మాత్రం అంటే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఎటువంటి ఆప్షన్ ఇవ్వడు ఆ వచ్చిన క్వశ్చన్ మనం డైరెక్ట్గా అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంది దానికి ఛాయిస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎటువంటి ఛాయిస్ ఉండదు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ బేసిక్ వర్క్షాప్ టూల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్లో త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ త్రీ అంటే నైన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టూ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇందులో నుంచి మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా కార్పెంటరీ ఫిట్టింగు ఫోర్జింగు షీట్ మెటల్ దీంట్లో నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది యూనిట్ వైజ్ చూద్దాం ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం కార్పెంటరీ నుంచి స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మార్కింగ్ గేజ్ అండ్ మార్టైజ్ గేజ్ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ సిక్స్ కార్పెంటరీ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ షార్టీత్ వై ఇట్ ఈస్ డన్ స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిప్సా అండ్ క్రాస్ కట్సా స్కెచ్ ద హ్యాండ్సా అండ్ లేబుల్ ఇట్స్ స్పాట్స్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట కార్పెంటరీ నుంచి అలాగే ఫిట్టింగ్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వద్దాం త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రిల్లింగ్ అండ్ డ్రీమింగ్ డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఫైల్ అండ్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ హ్యాక్సా అండ్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ వాట్ ఈస్ ట్యాప్ నేమ్ ద త్రీ ట్యాప్స్ ఇన్ సెట్ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ యూజ్ ఇన్ ఫిట్టింగ్ ఇవి ఫిట్టింగ్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్జింగ్ ఫోర్జింగ్ నుంచి స్కెచ్ ద యాన్యువల్ యూజ్ ఇన్ బ్లాక్ స్మితి అండ్ నేమ్ ద పార్ట్స్ వాట్ ఆర్ ద కామన్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్జింగ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫోర్జింగ్ రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పంచింగ్ అండ్ డ్రిఫ్టింగ్ లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ ఫ్యూల్స్ యూజ్ ఇన్ ఫోర్జింగ్ స్టేట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూల్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ షీట్ మెటల్ నుంచి చూద్దాం షార్ట్ ఆన్సర్స్ డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ రివిట్ సెట్ అండ్ స్టేట్ ఇట్స్ యూజ్ డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ స్టేక్ అండ్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ సాల్డరింగ్ అండ్ బ్రేజింగ్ వాట్ ఆర్ ద కామన్లీ యూజ్ ఇన్ షీట్స్ షీట్ మెటల్స్ ఇన్ షీట్ మెటల్ వర్క్ అంటే షీట్ మెటల్ వర్క్కి ఏ మెటల్స్ యూజ్ చేస్తాం జిఐ షీట్స్ కానీ లేకపోతే స్టీల్ కానీ కాపర్ కానీ అలిమినియం కానీ వంట కానీ ఆ మెటల్స్ అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ లిస్ట్ వేరియస్ మెజరింగ్ టూల్స్ యూజ్ ఇన్ షీట్ మెటల్ వర్క్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం కార్పెంటరీ ఫిట్టింగ్ అలా వరుసగా ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ కార్పెంటరీ నుంచి డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నీట్ స్కెచ్ అండ్ వుడెన్ ప్లానర్ వుడ్
దాన్ని బట్టి మీరు రాయగలుగుతారు నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ కార్పెంటరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ టూ జాయింట్స్ విత్ నీట్ స్కెచెస్ జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి జాయింట్స్ అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేసి అందులో ఎనీ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి స్పెసిఫిక్గా అడుగుతారు అనమాట మార్టైజ్ జాయింట్ టెన్ అన్ జాయింట్ కోసం రాయమంటారు అప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఎయిట్ మార్క్స్ అనుకోండి ఫోర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఒకసారి టెన్ మార్క్స్ వచ్చాడు అనుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తాడు అనమాట అప్పుడు మీరు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో నుంచి మనకి టెన్ కానీ లేకపోతే ఎయిట్ మార్క్స్ కానీ రావచ్చు రావచ్చు అనమాట క్వశ్చన్స్ అన్ని నెక్స్ట్ ఫిట్టింగ్ నుంచి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ సెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ వెర్నియర్ హైట్ గేస్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ ఆపరేషన్స్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చింది అనుకోండి లిస్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అందులో మీకు ఎనీ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది డయాగ్రామ్స్తో లేదు టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది అనుకోండి ఫైవ్ అన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ వెర్నియర్ కాలిపర్ అండ్ నేమ్ ద పార్ట్స్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వెర్నియర్ కాలిపర్ ఇవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్జింగ్ నుంచి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ ఫైవ్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఇది టెన్ మార్క్స్ వచ్చిన అయితే మనకి ఫైవ్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది లిస్ట్ అవుట్ చేసి లేదు ఒక్కొక్కసారి ఆ క్వశ్చన్ మాత్రం ఒకసారి స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్స్ చేశారు అయితే అనమాట అప్ సెట్టింగ్ కానీ సెట్టింగ్ డౌన్ కానీ డ్రాయింగ్ డౌన్ బెండింగ్ స్వేజింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ వాటి మెన్షన్ చేసి దానికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ న్యూమాటిక్ హ్యామర్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ హ్యామర్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఎక్కువగా థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా బాగా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ షీట్ మెటల్ నుంచి మెయిన్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ షీట్ మెటల్ షాప్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ యూజెస్ స్టేక్స్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేసి దాని యొక్క డయాగ్రామ్స్ అలాగే దాని ఫంక్షన్స్ కూడా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాట్ ఈస్ సీమింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సీమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ షీట్ మెటల్ వర్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నిప్స్ యూజ్డ్ ఇన్ షీట్ మెటల్ అండ్ విత్ నీట్ స్కెచెస్ ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసి స్నిప్స్ అలాగే దాని యొక్క డయాగ్రామ్స్ వేసి దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్లోంచి ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు చాయిస్తో కలిపి ఫోర్ మార్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ దాకా వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ సెకండ్ యూనిట్ దీంట్లోంచి త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టూ అంటే సిక్స్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వన్ మొత్తం ఓవరాల్గా ఫోర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ డ్రిల్ షో ద వేరియస్ పార్ట్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను ట్విస్ట్ డ్రిల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని యొక్క పార్ట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ మెటీరియల్స్ యూజ్ ఇన్ డ్రిల్స్ డ్రిల్ బిట్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఏం వాడతాం అంటే హై స్పీడ్ స్టీల్ అని లేకపోతే హై కార్బన్ స్టీల్ అని కార్బైడ్ టీ పుట్టూల్ అని ఇవి లిస్ట్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ క్లాసిఫై ద వేరియస్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ రెండు ఒకటే టైప్స్ అన్నా మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ అన్నా ఒకలా ఉంటుందో చూసుకోండి అది నెక్స్ట్ హౌ డూ యూ స్పెసిఫై ద డ్రిల్లింగ్ మిషన్ స్పెసిఫికేషన్ ఎలా చేస్తాం డ్రిల్లింగ్ మిషన్ స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ అండ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ మీద ఏమేమి ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం అనేది డయాగ్రామ్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ మనకి డ్రిల్లింగ్ రీమింగ్ బౌరింగ్ కౌంటర్ బోరింగ్ కౌంటర్ సింకింగ్ స్పాట్ ఫేసింగ్ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ మెన్షన్ చేసి దాని డయాగ్రామ్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అండ్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ ఫంక్షన్స్ ఇది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ రేడియల్
అడ్వాంటేజెస్ అలాగే నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి లిమిటేషన్స్ దీన్నే డిజడ్వాంటేజెస్ అని కూడా ఉంటుంది అనమాట క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ యొక్క డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా మనకి మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ కోసం కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మౌల్డింగ్ సాండ్ మౌల్డింగ్ సాండ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది కూడా ఎక్కువసారి రిపీట్ అయిన క్వశ్చనే దీంట్లో రిఫ్రాక్టరీనెస్ అడెసినెస్ కోజినెస్ ఇలా మౌల్డింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి మౌల్డింగ్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఓవరాల్గా సిక్స్ వరకు ఉంటాయి పోరోసిటీ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి లిస్ట్ అవుట్ చేసి దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ అలాగే ఫంక్షన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రాపర్టీస్ శాండ్కు ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి దాని ఎక్స్ప్లెయిన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాస్టింగ్ విత్ నీట్ స్కెచ్ దీన్ని డయాగ్రామ్ వేసి దాని ఎక్స్ప్లెయిన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాస్టింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద షెల్ మోల్డింగ్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ కౌంటర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మెకానికల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ దీంట్లో నుంచి రెండు షార్ట్లు అంటే సిక్స్ మార్క్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చిన వన్ మొత్తం ఓవరాల్గా ఫోర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద హార్ట్ వర్కింగ్ అండ్ కోల్డ్ వర్కింగ్ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది అలాగే స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీలింగ్ అండ్ రోలింగ్ వ్రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హార్ట్ వర్కింగ్ వ్రైట్ ద త్రీ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కోల్డ్ వర్కింగ్ లిస్ట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ లిస్ట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ హిస్టోజన్ వ్రైట్ షార్ట్ నోట్ ద ఫాలోయింగ్ హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఇందులో హార్ట్ డ్రాయింగ్ కప్పింగ్ హార్ట్ పేర్సింగ్ హార్ట్ స్పిన్నింగ్ అంటే మనకు ఏబిసి ఇచ్చాం కానీ జనరల్గా ఏంటంటే ఏవైనా రెండే ఇస్తాడు మీకు కప్పింగ్ కానీ లేకపోతే పేర్సింగ్ కానీ లేదంటే స్పిన్నింగ్తో పాటు కప్పింగ్ ఇలా ఏదైనా కాంబినేషన్ టూ అడుగుతాడు ఫోర్ ఫోర్ మార్క్స్ అనమాట ఇవి వ్రైట్ ద షార్ట్ నోట్ ద ఫాలోయింగ్ కోల్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ కోల్డ్ డ్రాయింగ్ థ్రెడ్ రోలింగ్ ఇవి కోల్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి మనకి ఏంటంటే వర్క్షాప్లో మెయిన్ మీరు డయాగ్రామ్ మాత్రం కంపల్సరీగా డ్రా చేసి పెన్సిల్తోనే డ్రా చేయాలి డ్రా చేసిన తర్వాత దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు కింద రాసినట్టయితే కొంచెం మంచి మార్క్స్ వస్తాయి వితౌట్ డయాగ్రామ్తో పాటు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయలేరు అనమాట కంపల్సరీగా మీరు డయాగ్రామ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి దాని ఫంక్షన్స్ అలాగే దాని పర్పస్ ఏంటి ఏ మెటల్ యూజ్ చేస్తున్నది కాంపనెంట్స్ అనేది రాస్తే మీకు మంచి స్కోరింగ్ అనేది చేయగలుగుతారు ఓకే థ్యాంక్ యూ